so far we have discussed about the basics of computer and basics of internet next concept is cyber security today we are going to learn i would like to talk about cyber security is it visible kanabartundi kada so manaku cyber security ఏదో మధ్యలో ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైట్ చేయండి ఊరికే టెస్ట్ చేయడానికి హ్యాండ్ రైట్ చేయకండి రైట్ సో మనం సైగర్ సెక్యూరిటీ చేయాలంటే మినిమం బేసిక్ స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలంటే ప్రీ రిక్వెజిట్ అంటే మనకు తెలియాల్సిన మినిమం అంటే ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ మనకు బాగా అర్థం కావాలంటే సో మనకు మినిమం బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి కొంచెం మినిమం తెలిసి ఉంటే చాలు మినిమం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ any programming it may be java c language or c++ or php or any programming language unte idi baaga ardham avutundi aa tarata os ante enti idi operating systems hardware ante enti idi aa networking so meek hardware networking ante meeru chaala already meek telusu సో ఇవి మనకి ఈ స్కిల్స్ ఉంటే మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎనీహో మనకు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లిటరసీ క్లౌడ్ లిటరసీ ఈ ప్రీ రిక్వెజిట్ కూడా అవసరం లేదు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ లిటరసీ సో బట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఈ స్కిల్స్ అనేది మనకు అవసరం సో ఫస్ట్ ఏంటిది డెఫినేషన్ అంటే ఏందో చూద్దాం మనకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా మంది మేము చాలా రోజుల నుండి వింటనే ఉన్నాము న్యూస్ పేపర్లో కూడా ఏదో ఒక న్యూస్ పేపర్లో డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్లే కావచ్చు లేకపోతే హెడ్డింగ్స్లో కావచ్చు ఈ టర్మ్ అయితే వస్తూనే ఉంటుంది అది ఎనీ రీజనల్ న్యూస్ పేపర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వాట్ ఈస్ సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే సైబర్ అంటే తెలుసు కదా డిజిటల్ డివైసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ సెక్యూరిటీ అంటే గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ అందులో ఉంది ఆ రెండు వర్డ్స్లో ఉంది విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ద డెఫినేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ వర్డ్స్ సో అంటే ఏంటిది ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్రొవైడింగ్ సెక్యూరిటీ టు electronic devices or softwares or networks applications applications is nothing but the programs from ekka nundi evar degara nundi from attackers attackers and direct anukunna digital attacks and or cyber attacks so idi definition అంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడింగ్ ద సెక్యూరిటీ టు ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటే ఏంటిది ఇట్ మే బి సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ డివైసెస్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మొబైల్సే కావచ్చు స్మార్ట్ ఫోన్సే కావచ్చు లేదా సిస్టమ్సే కావచ్చు డెస్క్టాప్సే కావచ్చు ల్యాప్టాప్సే కావచ్చు ఎనీ మన ఐఓటీ డివైసెసే కావచ్చు సో ఇవన్నీ ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఏదైతే ఉందో అన్నిటికీ ఇది వర్తిస్తుంది 
ఓకే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫో స్మార్ట్ టీవీస్ వచ్చాయి ఇవి కూడా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైసే సో వాటికి కూడా ఇవన్నీ ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు ఎంబ్రాయిడర్ సిస్టమ్సే కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు అన్నిటికీ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ వీటికి ఎక్కడ నుండి సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో ఉండే సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్స్కి నెట్వర్క్స్కి అప్లికేషన్స్కి ఫ్రమ్ డిజిటల్ అటాక్స్ వీటిని సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటాం this is the definition of cyber security so manaku veti veti ki ostai cyber security manam veti veti ki provide chesam cyber security ante network ki provide chesam we will provide the provide the security for the for the following devices devices are uh, following on them device center network and the device networking network security next uh, system security next app security data security <coughs> uh, web security and the yeah smartphone security device security so right wait waiting manam provide chesam security anedi మనం ఇక్కడ సిస్టమ్ సెక్యూ సిస్టమ్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అప్లికేషన్కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం డేటా అనే ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అనే దానికి ప్రొవైడ్ చేస్తాం వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ సో దేర్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్స్ ఏమేం టైప్స్ ఉంటాయి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు సైబర్ అటాక్స్ అటాక్స్ టైప్స్ so <clears> the <throat> manak cyber attacks ane two uh, uh, we can divide it into two parts we can divide into two parts a uh, cyber attacks lo en ante first web based application ki aned attacks vastuntai attack stand alone application application attacks stand alone application ante network internet tho sambandham lekunda application run chese vaatini stand alone applications antam ante edaina software ni mana system lo install chesukodam levatha mana mobile lo vaatiki internet tho sambandham lekunda aa system aa application or software ni run aye vaatini stand alone applications antam సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా
So first uh, web based applications based attacks he may motor to them. So my web based application low first enter and uh, mana database me the attack chedam manake ekadekada mm reasons untan cheptunan. So first of all, database me the attack out in the information and the theft one of the most uh echo severity on the attack in the SQL injection attack under or injection attack. Injection aim injectors are an issue. So, injection attack came out on a day. My kills got a website to Sugani applications. Gane everything have one database. So, Avani in the users and a day, my login out on password put test them. Are they critical to the login password? Ella validate just on the ante through first in the server. This Kelly, my database low. A valid yes, so the manamina kada and elekute then a form on the information form on the a form law and fill yes, some other cut a store out on the through our web application on the database for store out on the information. So, first in and a database lone is an a malware gani is an a link gani inject shadam vulnerable injection poisonable attacks into the. A database vulnerable anti cadente ante there is a chance to anti a loophole on the honey caramina loophole on the what in a vulnerable on top so it is a it is the attack in which some data data are to be injected into web application web application to manipulate with the application and get the Man calls and all calls in a data and a churi chedum. Economy database on the gauchu, mana web application on the gauchu. Get the required data. We name under the injection attack under it is the attack in which, in which some data are to be injected into the. Web application. Ante idho tapur samachara micheshi a database lakku chorava edamana to to manipulate the application and get the required data. So ikar chudo chun ne nuksari di. I think it is visible, right? So within a injection attack or SQL injection attack and good on top. First to one calls na <coughs> information either in a form one the answer only one of inter yes some other information and a database Kelly or database they can only information a robot a with any calls information and a third person to choose in check code any data any thus current so are they in the SQL injection occurs when the application does not protect against malicious SQL queries. And this is the SQL query and the wrong query and the wrong information. So, we communicate with the database communicate with SQL and the use of structured query language. Our database will communicate with the SQL queries. Our queries will create the data. Thiskodam. This is one type of attack, cyber attack.
so websites and applications so all <coughs> they will interact with with users put bank e kavachu levite edaina first manam login name password kottestam kada deenikena logins anedi user tho interact avutadi websites e kavachu edaina softwares e kavachu must have some way to way to <clears throat> taking the a data as a input so this kind of manam edana username ga edana kottina appudu ad sql query laga adi this will kindly this uh, data will uh, converts into sql query this kind of input data turns into sql query so mana sql query anedi ikkada kotta term vachindi enti ante database tho interact ganike manam sql query tho maatrame interact avtam general ga endante programming language lo manam back end lo ee queries raastuntam so then that uh, application or application or websites allows the input to malik uh, the name it under malik cs code antam అంటే మనం ఈ హానికరమైన కోడ్ రాయడం అన్నట్టు ఆ డేటా బేస్ ఉంటే రానికి తప్పుడు సమాచారం కోడ్ దీని ఏమంటారు అంటే దిస్ ఇస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇంజెక్టింగ్ అటాక్స్ అంటారు డైరెక్ట్ డేటా బేస్ ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం సో మీకు సో ఫస్ట్ మనం ప్రతి వెబ్సైట్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ మనకి ఇలా ఉంటుంది కదా యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే హ్యాకర్ అనేది చూస్తారు ఏ వెబ్సైట్ లా మనము వీ కెన్ ఈజిలీ ట్రేస్ వీ కెన్ ఈజిలీ వల్నరేబుల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ సో ఫస్ట్ ఈ చూజర్స్ అంటే తను చూసుకుంటాడు హ్యాకర్ so identifies a vulnerable vulnerable ante hanikaramaina ante avakasham unna so daniki first endante username password thana idi provide chestunnadu icchesi so directly anedi enti ante he will get the sql query malik cs sql query is validated and command is executed by the database database ki ivanni teliyadu thana anadrized person ani so he will get the directly grant the application uh, access to view the database maamul ga endante database ko only database administrator ki matrame avakasham untundi edana data gaani edana ever can access ivvali anukunte he will unofficially will become the database administrator by giving the wrong sql query vulnerable sql query
so first second step so we will get that directly our relationship and maintain just counter database today direct to the teachers control so the in key uh, scale code and the in key hacker could call chain information in the database where is SQL query me the full grip on the dumb why I want to know the mala it in the database on the information it is going to talk as a little bit so we marry the la made a byproduct and the database learning information that pretty application on a website sani koni wall these could are jag with alone they will prevent prevent they prevent the SQL injection so they know some uh, they, uh, code rasha wala kande as a developers they will write the some other they will take care of the prevent SQL injection attacks so we take on the information to the while when you jack the tell is going to be this our church so preventive attacks from a scale injection so our database name and chica design jadam designing the database to prevent the scale injection in the world is in just a row uh, database administrator or the, the architect will under culture design yes center so proper get design is a sorry for to me so vulnerable me the anti uh, awareness this crowd awareness of vulnerables so a code database code in an edi uh, general check jadam even a chances on a uh, vulnerable and ikada hani karanga and a uh, database even a dangerous kaunda and a vulnerable and a hani karanga uh, chance loopholes in there and the then me the check jadam some tools also available some tools also also available to protect the database so market like only tools could on day a chala on navy a tools provide a share and firewall tools on take on a database can protect chain a key are the user center so if we turn it into a man more can it are at all this coach so this is one of the first one so next <clears throat> second attack economy route you want to dns spoofing attack second first is in the database uh, scale injection attack which i'm second is in the end manam each in a then I request you soon I'm on Kondi of a website in a at the top of my gamla fake database name on a call of fake website name on a call this car out of my actual website content Magella DNS name malipated Jesse DNS name malip manipulate Jesse while ago very in very website in my college now website got under very website in a monocle to enter them all so that line and the money you are one of our man I information down to put your son so the amount of information this can be water a manager or channel to the name and the data model in charm ok calls in a website to go on the very website name on a cook to edge it on so if they learn the IP address manipulate Jason First attacker sends a 
IP address false by taking source request from the user. సో దీని ఏంటంటే డైవర్ట్ చేయడం డైవర్టింగ్ నెట్వర్క్ టు ద అటాకర్స్ కంప్యూటర్స్ సో దీని డిఎన్ఎస్ స్పూఫింగ్ అటాక్ అంటారు ఒకసారి మనం ఇది సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే మన అటాకర్ అనేది డేటాబేస్ ని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ముందే ఇక్కడ దారి మళ్ళీ ఇస్తున్నాడు క్లయింట్ ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఏం ఏం చేస్తుండో యాక్చువల్ వెబ్సైట్ అని కాకుండా ఇవ్వకుండా డిఎన్ఎస్ ని మ్యానిపులేట్ చేసి ఓకే ఈ ఇంజెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫేక్ డిఎన్ఎస్ ఎంట్రీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే దారి మళ్ళీ చేస్తున్నాడు సో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఏ ఫేక్ వెబ్సైట్ అనేది క్లయింట్ కి వచ్చేస్తుంది ఈ విల్ బికమ్ ద విక్టిమ్ సో తన తన సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ఫేక్ వెబ్సైట్ లో ఎంటర్ చేస్తాడు ఇక దానికి సరిపోతుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి ఈ అటాకర్ ఇక డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుండి సైబర్ థెఫ్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటిల్ అండ్ల సి ఐడెంటిఫైస్ దానికి కావాల్సిన నష్టము జరిగినంత సేపు సో దిస్ ఇస్ డిఎన్ఎస్ ప్రూఫింగ్ అటాక్ అంటారు so hope you copied so next third point మనం మేము రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకే వెబ్ బేస్డ్ అటాక్స్ అని కదా థర్డ్ వచ్చేసి సెషన్ హ్యాజ్ ద కింగ్ సో మన మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు సెక్షన్ ఐడిస్ అనేది వెళ్తుంటుంది సో వెబ్ సర్వర్ కి సో ఆ సో ఆ వెబ్ సర్వర్ యొక్క ఐడిని అనేది తను చేంజ్ చేసి కావాల్సిన అటాకర్స్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడం అన్నట్టు సో వాటిని సెషన్ హ్యాజ్ ద కింగ్ అంటాము సో ఇట్ ఈస్ ద సెక్యూరిటీ అటాక్ మనం అన్ని ఓవర్ వ్యూ చూస్తున్నాము వీటన్నిటినీ మనము సైబర్ హ్యా హ్యా హ్యాకింగ్ చేయడం కాదు ఏమేమి హ్యాకింగ్ చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ ద సైబర్ అంటే మన ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కి కంప్యూటర్ డివైస్ కి ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది నౌ వీఆర్ లర్నింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్యూరిటీ అటాక్ అనే యూజర్ యూజర్ సెషన్ 
over a protected network. Ikara Java JSP Avichamalaki the Kuncha Martha Mota de So web application. creates cookies to store the or uh, to to store the information so meko meku chaala mandi ki you may you must be awareing that manamo edanna gmail gaani lekapothe mana office id gaani use chestunna appudu every time we don't write our username and password so, we have an idea of it. Why do we have an automatic username and password that we have a login ID display? What is the display? So, we don't know if one person will be there in our browser. That is nothing but a cookies. Cookies is the main job. We have the main information in the main store. Okay, we don't have to use Amazon. We don't have to use Amazon. We don't have to use the main information. Uh, select just on call second time whenever you log in into Amazon website automatically my interest based on our interest my products mother me can work on day we come on in chair earlier if you if you look into the YouTube also my uh, YouTube to show under YouTube la me yoka it at the first time me log in a YouTube low mirate a set to a see video watches that oh a same related videos matra me mana kosu untai gaman in chara meiru so one nil ante they will have the session tracking and it won't only okay okay cookies lo store out to me one information okay based on that our information on a couch na mana coaches on the So, we need a session hijacking under we need. So, we just I will show you the pick of that one. So, man, first of all, we need the information on the data web server can have one piece of time yes sir and attack and you said and attacker mana you call data in a theft is down on the assistant ID and ID change chase connect on a director web server key connect type of third so this is also one kind of cyber security attack दीने इनको एक कुकी ऐसा किंग अन गुड़ा आंटम दीने सेशन ट्रैकिंग ऐसा किंग ने सो इकड़े हम जैसे उनका अनादराइज्ड अटैक एक्सेस है ना दी वेब सर्वर की तने बेली ये रहता विक्टिम यो का इनफॉरमेशन तने यो का ये रहता उन दो तनो एक्सेस जेस कुंटर So this is session as a king. So next <coughs> fourth one fishing anthem. So I do mana ko. Telcia untuk ni fishing ane di. So mana call si information ni tis kodam, elah ante mana oh ini budget cahala mandi kaidiya unde untuk ni fishing ane di everyone I don't know how many members 
became the victim from this one. మనకు ఫోన్ చేస్తుంటారు ఎక్కడ నుండో కాల్ చేసి మీ ఏటీఎం కార్డు ఇప్పుడు అయిపోయింది టైం అయిపోయింది ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోయింది మీకు ఒక లింక్ పంపిస్తున్నాము ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి అని పంపిస్తుంటారు సో మనం ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మన అకౌంట్లో ఉన్న అమౌంట్ మొత్తం వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు సో లేదు అంటే ఇంకొకటి మీకు ఒక లాటరీలో మీరు విన్ అయ్యారు టెన్ కోర్స్ వరకు ఉన్నాయి మాకు కొంచెం డబ్బు లేక అర్జెంట్ ఉండి మీ అక్ మాకు అకౌంట్ లేదు మీ అకౌంట్లో వేస్తాము ఇది ఇది లింక్ క్లిక్ చేయండి అని పంపిస్తారు సో మనకు డబ్బులు వస్తాయి కదా అని మనం క్లిక్ చేస్తాము ఉన్నాయి ఓడగొట్టుకుంటాం సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఫిషింగ్ అంటారు దిస్ ఫిషింగ్ అనేది చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సైబర్ అటాక్ which steals the the our credential information ikkada ee credential information ante username password se kavachu or credit card number se kavachu number atm pin Uh, user name uh, which comes under <coughs> phishing so next to manamo inka <coughs> inko kattu undi yeah, fifth one dictionary attack antaru ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఎవరు కూడా చడి చప్పుడు లేదు వింటున్నారా ఒకసారి రెస్పాండ్ ఇవ్వండి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలు చాలు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ ఎవరు అనదరైజ్ యూజర్ ఉన్నట్టుంది ఆ నేమ్ లేకుండా ఉన్నారు గమనించండి వీళ్ళు కూడా ఏదో సైబర్ అటాకర్ లాగా కనబడుతున్నారు నాకు ఎందుకో పేరు లేకుండా ఉన్నారు చూడండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ డిక్షనరీ అటాక్ సో డిక్షనరీ అటాక్ అంటే మనకు మనకు ఫస్ట్ మన కెరియర్ స్టార్ట్ అయిన నుండి అంటే మనం ఇంటర్నెట్ కి అలవాటు పడుతున్నప్పటి నుండి కూడా ఏదో ఒక రూపంలో ఈ డిక్షనరీ అటాక్ అనేది మనము వి మే బికేమ్ ద విక్టీమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేదా పాస్వర్డ్ అనేది చాలా మన నేమ్ ను కొట్టి వన్ టూ త్రీ అని కొడుతుంటాం కదా ఓకే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ అని ఉన్నారు అనుకోండి పాస్వర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే శ్రీనివాస్ వన్ టూ త్రీ ఫస్ట్ దీని ఏమంటారు అంటే వీక్ పాస్వర్డ్ అంటాము ఇప్పుడు దీని మొదట్లో ఇలా ఉండే యాహో మెయిల్ కానీ జీమెయిల్ కానీ వచ్చేటప్పుడు మోస్ట్లీ ఆ పాస్వర్డ్ గుర్తు పెట్టుకుని అంత మనకు అంత బద్దక బద్దక స్లోమ్ ఎక్కువ ఉంటుండే ఎవరు ఆ గుర్తు పెట్టుకోవడం మనకు అంత ఇబ్బంది కదా సో ఇట్లా ఆ పేరుకు వన్ టూ త్రీ అనేవాడు తగిలిస్తుండే సరిపోతుండే దీని ఏమంటారు అంటే వీక్ పాస్వర్డ్ అంటాము సో బై యూజింగ్ ఈ ఇట్లాంటి వీక్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి సో సైబర్ అటాక్స్ అనేవి చాలా వరకు మన మెయిల్ ఐడీస్ కానీ ఏవి కానీ హ్యాక్ అయ్యి ఉంటాయి కొంతమందికి ఐడెంటిఫై కూడా చేసేంత స్కిల్స్ కూడా ఉండవు మన హ్యాక్ అయిందని కూడా తెలియదు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా చాలా మంది జరుగుతుంది ఇప్పటికి జరుగుతూనే ఉంటాయి వాళ్ళ పాస్వర్డ్లు 
ఆడ ముందే ప్రొవైడ్ చే చెప్తానే ఉంటారు అక్కడ మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకొని అయినా కానీ ఇవాళ ఇదే అనుకుంటారు స్ట్రాంగ్ అని నా పేరే పెద్ద స్ట్రాంగ్ వన్ టూ త్రీ అంటే అయిపోయి అని అనుకుంటారు సో ఇట్లాంటివి ఏంటంటే సైబర్ అటాకర్స్ కి యుర్ గివింగ్ ఏ ఛాన్స్ సో వీటిని డిక్షనరీ అటాక్స్ అంటాం so users creates a weak passwords in his or her account so the hacker used dictionary attack to get easily access of them their account సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది మన మెయిల్ ఐడీస్ కూడా ఏదైనా ఒక ఫైల్ పంపిస్తుంటారు సో ఆ ఫైల్ క్లిక్ చేసినా కానీ సరిపోతుంది అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళేటట్టుగా సో ద హ్యాకర్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ to their computer so e file em just under the file will have have the words of dictionary with a different combinations so a file enante manam edaithe mana computer lo adi a file anedi manam install gaani lekapothe mana pettesthe manam edi type chestuna gaane andulo store aipothundu a word lo so by seeing by checking by seeing that words ante a file lo unna store aina mottham kalpi thanu యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు టై చేస్తుంటాడు ద హ్యాకర్ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీ ట్రైస్ టు యాక్సెస్ దైర్ account so idi this is one kind of dictionary attack antamo next sixth uh, url interpretation url interpretation hacking is there so okoko konni user konni urls anedi endante andarki access undadu so వీళ్ళు ఏంటంటే రీడైరెక్ట్ చేసి మనం ఒక యూఆర్ఎల్ కొడితే ఇంకొక యూఆర్ఎల్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది సో మనకు జావాలో జేఎస్పీ రాసే వాళ్ళకు రీడైరెక్టింగ్ అని ఉంటుంది మనం ఒక పాత ఐడి యూఆర్ఎల్ కొట్టినా కానీ అది రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఇంకొక కొత్త అది చూపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది యూఆర్ఎల్ కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటారు 
అంటే ఫస్ట్ ఒకటి ఉండే తర్వాత అయితే పాతది కొట్టినా కానీ కొత్తది అనేది మనకు వచ్చేటట్టుగా అనేది రీడైరెక్ట్ అనేది పెట్టేస్తుంటారు సో ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందంటే సో ఈ అటాకర్స్ ఏం చేస్తుంటే వల్నరేబిలిటీ వేరే యూఆర్ఎల్ అనేది యూజర్ కి పంప్ ఇయ్యడం ద్వారా కూడా ఇది కూడా దీన్ని యూఆర్ఎల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అటాకర్స్ అంటాము type of attack where we can change the certain parts of a url url and the else gaane nene manam nerchukunnam and one can make okay web server to deliver web pages a url redirection attack is a kind of vulnerability vulnerability ante hani chese vidhamaina dani vulnerable hani hani kara ona pani ka hani karakamaina di vulnerability ante that redirects to another url actually this will this will integrated with the phishing attacks so kindi good ostundi idi one kind of phishing attack and good one actually సో దిస్ ఈజ్ యువర్ఎల్ ఇంట్ ఇంకొకటి కూడా మనము రెగ్యులర్ గా మోసపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది వి హ్యావ్ వన్ మోర్ ఛాన్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫైల్ ఇన్క్లూజన్ అటాక్స్ మనం ఏమైనా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక క్లిక్ ఇయర్ ద ఫైల్ టు డౌన్లోడ్ అనే మనకు కనబడుతుండొచ్చు సో మనకు తెలియదు ఒక్కొక్కసారి అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సింది కాకుండా అది మనకు తెలియకుండానే అదే డౌన్లోడ్ అయింది కూడా చూపించదు ఆ ఫైల్ మనం క్లిక్ చేస్తుంటాము ఆ దాంతో పాటు ఇంకొక వేరే ఫైల్ కూడా వచ్చి మన సిస్టమ్ లో స్టోర్ అయిపోతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇస్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ దట్ అలోస్ అండ్ అటాకర్ టు యాక్సెస్ అన్ఆథరైజ్డ్ files which is available on the web uh, on the web so general ga itlanti venante psd based uh, web website lo itlanti chance untai psd based and the the application which are developed with the php a file inclusion vulnerability is a type of a vulnerable ability commonly 
found in PHP PHP based based applications. So next, uh, email is a king. Is man under tell so. So man call chain and they they tries with the different different passwords. So tarvata in koti Wi-Fi thought gorada man kunta dekwa risk. Ante another is Wi-Fi is gorada man use 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 na gorada. Manaka information and the wallow there is a chance to theft our data. And the unauthorized Wi Fi could a U che could have enter. So only valid Wi Fi Matrame. Manam you put a bus stand like Elton of Guda, Okoks are Wi Fi free on the other Manam Kanagios Kuntum. Okok sorry. So Manayaka mobile agane than Unarani, Akaraguda there is a chance to hijack our information. So one individual, these are all belongs to to web based cyber attacks. So we got to know that manam standalone application attacks and gora manam madlat kuna mada standalone based attacks. So even ni manako tell so virus. Ah, then tarva the next second or cheshi. Inka pele the unton gada mana mekwa pen drive thod betta gada ne mana koka folder oches sone. Trojan harsa next third one warm virus. Go to fourth. Watts fifth one back to even if these are the types of attacks. For the uh, standalone based attacks, one of first virus under tells you the salaman the winner under it is a one kind of. Vulnerable, it is a one kind of vulnerable software program which spreads throughout the computer files. So with Martilia Kuntana, without knowledge of thought knowledge knowledge of the user. We 
which is which is harm to to the computer so virus gurinchi andarki manaku baane idea undi generally ekko movies download cheskune tappudu gaane edaina virus gaane lepte ikkadana ఫైల్ మన దగ్గర వేరే సిస్టమ్ నుండి ఇంకొక సిస్టమ్ లో మనము పెన్ డ్రైవ్ త్రూ లా గానీ ఇలాంటి వైరస్ వస్తుంటది సాఫ్ట్వేర్ ఏదో అని మనం క్లిక్ చేస్తే అది ఇన్స్టాల్ అయిపోయి మనకు లేనిది కూడా ఏదో ఫోల్డర్ చూపిస్తుంటది ఆ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఏం కనబడదు ఈవెన్ చాలా మందికి ఆ వైరస్ ఉందనే సంగతి కూడా తెలియదు ఇది ఎలా చూపిస్తుంది అంటే సిస్టమ్ కూడా ఫుల్ అయింది అని చూపిస్తుంటుంది మనకు ఏం ఫైల్స్ లేకున్నా గాని so <coughs> this is one kind of virus the second one trojan horse so the range is that which automatically ఈ ట్రోజన్ హార్స్ అనే అటాక్ ఏం చేస్తుందంటే ఖాళీ చేంజ్ అవర్ సెట్టింగ్స్ కంప్యూటర్ సెట్టింగ్స్ అండ్ అన్యూజువల్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ ట్రోజన్ హార్స్ అనేది ఏంటంటే ఇది రన్ అవుతున్న సంగతి కూడా మనకు తెలియదు సో ఊకినే స్టక్ అవుతుంటుంది సిస్టము ఇది రన్ అవుతున్న సంగతి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్గా రన్ అవుతుంటుంది ఎక్కువ ఈ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సో మొత్తం సెట్టింగ్స్ మొత్తం చేంజ్ చేసేస్తుంటుంది దిస్ కైండ్ ఆఫ్ software executes in the background next warm it is one kind of malware software malware ante ee virus haani karamaina software so it is just like a computer virus it is just like a computer virus సో ఈ మధ్య వైరస్ అంటే మన అందరికి బాగానే నాలెడ్జ్ వచ్చింది సో వైరస్ అంటే ఏం చేస్తుందో మన అందరికి తెలుసు కదా మన యాక్టివిటీస్ అన్ని మొత్తం స్టాప్ చేసేస్తుంది కరోనా వైరస్ వల్ల మనకు వైరస్ మీద అందరికీ కూడా నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది సో ఈ ఇది ఈ వోమ్ వైరస్ అనేది కూడా ఒక్కొక్కసారి మన ఈమెయిల్కి ఒక్కో ఒక్కొక్కసారి అటాచ్మెంట్స్ త్రూలో వస్తుంటాయి కొన్ని ఆ అటాచ్మెంట్స్ మనం ఓపెన్ చేసి లేదా డౌన్లోడ్ చేస్తే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ విల్ బీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకో మనకు అది ఇన్స్టాల్ అయిన సంగతి మనకు తెలియదు బ్యాక్గ్రౌండ్గా రన్ అవుతుంటుంది మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పంపిస్తూ ఉంటుంది హ్యాకర్కి సో అందుకే అప్పుడప్పుడు మనము ఫార్మాట్ చేస్తూ ఉండాలి సిస్టమ్స్ని లేకపోతే ఫైర్ వాల్స్ లేవు వేసుకోవాలి ఇవి ప్రివెంట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఏముంది ఇంకా మీకు ఏమైనా తెలుసా కొన్ని వైరస్ పేర్లు చెప్పండి 
स्टाडर् अप्लीकेशन बैक्टोर अगर सो इट ईज मेथड that bypasses our normal authentication so <clears throat> यह अकेशन और नार्मल अप्लीकेशन लागे उ बट अनादर पर्सन की मन सिस्टम ने ऐक्सेंटे रिमोट सो वीटे बैक्डोर अप्लीकेशन अटम नैक्स्ट बॉट्स कॉट्स दी रोबो शार बॉट्स अटम रोबो सो इट एंड आटोमेटेड प्रोसेस दट इंट्राक्ट with other networks services so man konni websites nu open cheyangane automatically ga manaku oka chatbots vastuntadi meeku gurtunde untadi how can i help you ane adu ala सो इध सच कई आफ वैर सो दी मलिशिय बॉट्स अटा चार बॉट थ्रूना लिंक पंप मन क्ली आटोमेट डोनोडी सो दी कई आफ कई आफ प्रोग्राम run automatically so byte nundi adini operate chestuntaru automatically execute chesi mana system lo calls and information e teesukuntaru सो दी तो मन को सैबर क्रिमिनल वीट सैबर अटाकर्स सिस्टम नैटवर्क चूजेको हाँ ट्राई चुस्टर some principles are there sir available are there 
to protect from the digital attack. So, man, first in under man design and implementation chase in under man softwares ne <coughs> security mechanisms ne ane de apply cheyda mo. So proper ga check cheyda mo. Proper ga testing testing ane de proper ga cheyda. Meka de kara test cases ane de rashi chala test cases general ga testers will do this one. So meka de kara chances suna meka de kara loophole suna ane check cheshi. Uh, before deploying and before releasing the software, while any proper ga check jeeshi, possibility se ede thunna yo or ne errors ne fix jeeshi release cheedamu. So we can even run the economy of mechanism of mechanism. which simplifies the design designing the software or application and implementation with security and the designing level gane and the app application whenever we are developing this application we have to concentrate the security mechanisms so by checking the by testing the application properly So, if it is an application in the simple gaunte, if the design and implication, implementation, if the design implementation are simple, comma small, very few work very few possibilities are there exist for errors when i can the taqwa and in the simple count in the complicated application and uncle there is a chance to uh we are unable to provide the security for our application So next second, manam user authentication skoda konne konne oko ko based on the designation ke prakaranga manaka access ani disse untar users ki. So idhu gude nante which also gives a protection to our application, which name under fail safe. Default center. If we will add a new user to an operating system, the default group of the user should have fewer access right to files and services manako manam windows gane windows install cheskuna appudu kuda add users an ostuntadi mi andar telche untundi we must have we must have aware of that one so okokka guest user ani untundi okay authentication user ani untundi aa vaalla vaalla konni konni files ni anedi manam access cheyalekunda kuda manam use cheyochu
సో ఇది ఇంకొకటి కూడా ఉంది థర్డ్ కూడా జస్ట్ లైక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎలా అయితే మనం షుగర్ యాక్సెస్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ అని కూడా ఇంకొకటి ఉంది లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ సో దిస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ principles that a user should only have less access least access so ikkada admin super admin tarvata maamallo యాక్సెస్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ సో అడ్మిన్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది సో అదేవిధంగా మామూలు యూజర్స్కి అనేది అన్నిటికి యాక్సెస్ ఉండదు అన్ని అప్లికేషన్స్ అనేది యాక్సెస్ చేయలేము సో దీనివల్ల కూడా మనము వీ కెన్ గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు అవర్ సిస్టమ్ a user can be given a user can be given only those privileges that need to complete his task a task ko sambandhinchina varake access ichesi anta varake ivochu mana access so once oka thanaku avasaram led anukunte delete cheyochu సో దీని లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ అంటాము సో మనము నెట్లో కానీ ఇన్ఫా వెబ్లో కానీ మనము మన ఫొటోస్ కానీ లేకపోతే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ డేటా కానీ ఒక మళ్ళీ అంటే మన యొక్క వీడియోస్ కానీ ఫైల్స్ కానీ వీటిని ఏమంటారంటే డిజిటల్ యాసెట్స్ అంటాము సో డిజిటల్ యాసెట్స్ అంటే ఏంటిది ఇట్ మే బి photos or oh, videos mp3 files or audio files okay we in digital address center so manaku eppudaithe cloud ipudu manaku telusu kada mobile lo unnappudu manaku photos ani automatically google photos ani untundi so ఆ ఫొటోస్ అనేది ఏంటి క్లౌడ్లో ఉంటుంది సో వీటిని ఇవి అన్నిటిని ఏమంటారు డిజిటల్ అట్ అసెట్స్ అంటారు సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎప్పుడు కూడా అంటే మనకు క్లౌడ్లో పెట్టేటప్పుడు ద డీల్స్ విత్ ద డిజిటల్ అసెట్స్ సో వీటిని ఏమంటారంటే ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు టు వన్ individual person or organization so in the person data go down to me so when I'm a petate up to Jagataga on she petal it 